ഹലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി എന്താണെന്നാണ് ഇത് നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ നനയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടൊക്കെ വെള്ളം നനയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മഴയൊക്കെ കൊണ്ടാൽ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിന് എന്താ നമ്മൾ എഴുതിയ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയ ലെറ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു പല കളറായിട്ട് വരുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊരു നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്കിങ്ക് ജെല്ലി ടൈപ്പ് ആ പെണ്ണോണ്ടൊക്കെ ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ പല കളേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു ഷാഡോ ആയിട്ട് പല കളേഴ്സൊക്കെ വരുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ ഞാനത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കർ കൊണ്ട് മാർജിൻ വരച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒറ്റിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പല കളേഴ്സ് അതായത് ബ്ലൂ യെല്ലോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കളേഴ്സ് അതിൽ കാണാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ കളറല്ല പകരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കളേഴ്സ് ഈ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായിട്ടുണ്ട് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് സാധാ പേപ്പറാണ് പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ കളേഴ്സ് ഈ ബ്ലാക്കിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല കളേഴ്സും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂട്ടുകൾ ഒരേ സോൾവെൻറ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നും എന്താണ് ഈ സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് ഈ സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് ഡൗട്ട് തോന്നും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഉപ്പ് ലൈൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ബീക്കറിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം എടുത്ത് അല്ലേ പറയാം ഉപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളവും ഉപ്പും കൂടെ മിക്സ് ആക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വാട്ടർ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ ഈ സാൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണോ നമുക്ക് ലയിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നമുക്ക് ഡിസോൾവ് ആക്കേണ്ടത് ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് ഓക്കെ എന്താണോ ഡിസോൾവ് ആക്കേണ്ടത് ആ സബ്സ്റ്റൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയും പിന്നെ എന്തിലാണോ നമ്മൾ ലയിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തിലാണോ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ആക്കേണ്ടത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സോൾവൻറ്റ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾട്ടും എടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഷുഗറും എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഷുഗറും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം അപ്പോൾ ഷുഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൽ എത്ര സൊല്യൂട്ടായി രണ്ട് സൊല്യൂട്ടായി അപ്പോൾ ഒരു സോൾവെൻറ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൊല്യൂട്ടുകൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഡിസോൾവ് ആക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് സോൾവെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ എന്താണോ ലയിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് എന്തിലേക്കാണോ ലയിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലേക്കാണോ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോൾവെൻറ്റ് എന്നും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതിൽ ബ്ലാക്കിങ്ങിന് അത് പറഞ്ഞു അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂട്ടുകൾ ഒരേ സോൾവെൻറ്റിൽ മിക്സ് ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് ആവുമ്പോൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ഈ സോൾവെൻറ്റ് ആയിട്ട് അതിലെന്താണ് സോൾവെൻറ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കാരണം ഈ ബ്ലാക്ക് ഇങ്കിലേക്ക് വെള്ളം നനയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോഴാണ് വെള്ളം നനയുമ്പോഴാണ് എന്താക്കുന്നത് ഈ ബ്ലാക്കിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റ് കളേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സോൾവെൻറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടറും ഈ സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്ത് ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട യെല്ലോ ബ്ലൂ ഇങ്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സോൾവെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വാട്ടർ തന്നെയാണ് സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്
ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ പോഴ്സുകളിൽ ഒരു പേപ്പർ മാതിരി തന്നെയാണ് റൗണ്ടിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പോഴ്സ് ഉണ്ടാവും പോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയുള്ള ചെറിയ ഹോൾസൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഫണലിലൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സൈസ് കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ലബോറട്ടറി ലൈറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ നമ്മൾ റിബൺ രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഒരു ചെറിയ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് അതിൽ ഇടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്നിട്ട് ഒരു ബീക്കർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ ചെറിയ സ്പോട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ലേ അത് ഒരു ബീക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് കണ്ടില്ല കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഈ ഫിൽറ്റർ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇത് നമ്മൾ അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഹോൾസിലൂടെ ഈ വെള്ളം എന്താ തുടങ്ങും ഉയരാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ കളേഴ്സൊക്കെ ഇത് ബ്ലാക്കിലത്തെ കളേഴ്സൊക്കെ ഈ റെഡ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി പലതും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങും മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങും അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ് വെൻ ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ആസൻഡ് ആസൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയരുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താ കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഇൻഫേർഡ് ഫ്രം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം അതെന്താണ് ഈ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സിംഗിൾ കളർ അല്ല പകരം ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കൂടി ചേർന്ന ഒരു കളറാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ മിസ്റ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രമാറ്റോഗ്രാഫി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ബോക്സിൽ എന്ത് എഴുതിയെന്ന് നോക്കാം ക്രമാറ്റോഗ്രാഫി ഇസ് എ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ ദ സെയിം സോൾവൻറ്റ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇവിടെ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം തന്നെയാണ് പിന്നെ മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്കിന് പുറമെ ഇവിടെ എന്താ ബ്ലൂ ഉണ്ട് യെല്ലോ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ പല കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മെത്തേഡ് വാസ് ഫസ്റ്റ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് കളേഡ് സബ്സെൻസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദിസ് പ്രോസസ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഈ ക്രോമ എന്ന വേർഡിന് അർത്ഥം കളേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കളേഴ്സിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്ത് പേരിട്ടത് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന പേര് വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ചെറിയ ബോക്സിൽ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കാം ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഇസ് ദ ഫിനോമിന ബൈ വിച്ച് ലിക്വിഡ് റൈസ് ത്രൂ ദ മൈക്രോ പോൾസ് എഗേൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പിന്നെ ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെള്ളം എന്താവാൻ തുടങ്ങും ഉയരാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെല്ലെ വെള്ളം ഉയരാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അത് എന്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിന് എതിരെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ്സ് മേലോട്ടേക്ക് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിമ്മിണി വിളക്കിലൊക്കെ എന്താണ് ഈ മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ മേലോട്ടേക്ക് ഉയരും നമ്മൾ ചെറിയ കോട്ടൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തുണി ഇടുമ്പോൾ മേലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നത് കാണാം അല്ലെ അതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പിലാരിറ്റീൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്
ഈ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിയിൽ ഏറ്റവും ബേസിസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഈ അഡ്സോപ്ഷൻ കാരണമാണ് നമുക്ക് കളേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കെ പാർട്ടിക്കുൾ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കളേഴ്സ് കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ് എല്ലാ കളേഴ്സിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്സോപ്ഷൻ റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അഡ്സോപ്ഷൻ റേറ്റിനനുസരിച്ച് ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെഡിനുണ്ടാവുന്ന അഡ്സോപ്ഷൻ റേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ബ്ലൂവിനുണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ കളേഴ്സിൻ്റെയും അഡ്സോപ്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഡൈസ് ഡൈസിൽ നിന്ന് കമ്പോണൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ പോയിസൺ സബ്സ്റ്റൻസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ബ്ലഡുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പോയിസൺ സബ്സ്റ്റൻസ് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത് യൂസ് ചെയ്യും ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി യൂസ് ചെയ്യും ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു